各位亲友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴千大师与坂田荣男的师范期较量。之前的两局双方战成一比一平。一九五四年一月七日，本次师范期第三局在静冈县的一比流进行。之前吴大师与藤泽枯之助第二次师范期的第五局也是在此处进行。本局由坂田荣男之黑先行，黑棋采取了星小木开局，吴大师依旧硬以拿手的向小木。接下来黑棋挂的时候，吴大师一步二尖跳手脚的下法，技惊四座。在此前的对局当中，曾经多次出现过二尖高挂的下法，但是二尖跳的手脚是吴大师首先下出。下一手棋，黑棋手脚，白棋夹击，黑棋跳出，白棋拆二。接下来黑棋抢占下方大场，白棋在右边分头，黑棋逼住，白棋拆的时候，或许是受到吴大师新手的刺激。坂田荣男也下出了新手，此处普通的想法，黑棋可以尖手脚，或者在上方大飞手脚，但坂田荣男却非常积极的靠了上去。从 AI 的分析来看，这手棋也是完全可行。下一手，白棋扳，黑棋如果退，白棋长出，黑棋小飞手脚，依旧是平稳的进程。但坂田荣男要将新手进行到底。下一手棋，黑棋直接扳了上去，白棋打吃，黑棋长。白棋顺势吃住这颗子，黑棋打完之后再脚步扳住，但与左下的二尖跳的手脚不同 ，AI 对于右上黑棋这一连串扳之后的操作并不感冒。此时黑棋的胜率从 92% 左右跌至了 64% 主要的原因，一是这一带的下法帮白棋补强，同时上方黑棋的棋形并不够厚，这一带还有随时被侵入的手段。实战当中。获得先手的吴大师没有急于在上方动手，而是在下方稳健的拆了一手，补强空虚的脚地。接下来，黑棋也最大限度从上方逼住，白棋此时稳健的下法是尖一下之后，在此尖出，黑棋镇住，这样将是漫长的一局。而实战当中，吴大师直接靠出展开激战，黑棋扳，白棋长，接下来黑棋在上方靠，要求便宜。此时白棋二路扳住。也无不妥。黑棋如果顶，白棋度过即可。黑棋再扳，白棋立下，黑棋粘。这样看起来外围黑棋厚实，但脚上白棋也护住了实地，是双方可行的简明变化。然而实战当中，吴大师再次下出强手，白棋直接靠了上去。关于这手棋的反击，在当时担任大盘讲解的赖月宪作八段是这样解释：他说对局双方。无时无刻都在斗智斗勇。对于一方来说，按照对方的思路行棋的话，从气势上就矮了半截，因此总想着要进行反击，打乱对手的思路。坂田荣男也是契合的反击，接下来在上方挖，将白棋分断。白棋下一手棋，吴大师进行了长考之后，选择了断的下法。这一带普通的想法，白棋在此打吃，黑棋粘住，白棋粘。那么，坂田准备了在此扳的手段。白棋虎，黑棋顺势一虎，接下来白棋立下，坐火脚地，黑棋在外围飞阵，既补住上方的断，同时又对左边边上的白子施加压力，这对于擅长乱战的坂田而言是理想图。而实战当中，吴大师长考过后，针锋相对的布下了陷阱，白棋直接断在此处。如果此时黑棋打吃，那么白棋就顺势长出，黑棋在挡的时候。白棋再回到上方，打完之后粘住。接下来黑棋在脚步挖吃，白棋后势一拐。由于脚上小木这颗子尚未死尽，以后有种种的借用，而外围一带，白棋十分厚实，与左下的手脚形成了绝佳的配合。这样白棋满意。坂田荣男在此也长考了七十五分钟，之后选择了从上方退。不过局后他对于这一带的变化另有观点。他认为黑棋还是应该打一下，打完之后再长，这样白棋断，黑棋粘住，白棋在脚步吃住这颗子，黑棋顺势一打，扩张上方阵势。从 AI 的角度来看，这个变化和实战当中的下法大同小异。我们回到实战，实战当中黑棋退回，白棋直接动出两颗子，限制黑棋上方阵势的扩张。这个地方 AI 给出了另外一个变化，白棋也可以考虑先打吃。黑棋粘住，然后白棋再打，扩张左边，这两种下法的胜率也同样是相差无几。
。实战当中，白棋打出，黑棋长，接下来白棋再退，黑棋拐头，白棋跳，下一手棋的虎头极其严厉，黑棋再靠，白棋搬，接下来黑棋粘住。这一带如果白棋去补断的话，那么黑棋会抓住时机，在右边拐一手。如果能做到这两手的交换再搬，那么这个地方多一颗子，对白棋的压力大增。而实战当中，吴大师察觉到这一点，下一手棋白棋直接贴棋。如果此时黑棋切断的话，白棋准备弃子，从上方打吃。接下来这一带，黑棋还有断点等等的保卫，黑棋再退，白棋飞补。这样右边一带，白棋变得十分的厚实，而上方黑棋也没有将这些子吃尽，边上还有打入的手段。黑棋对这个图也不满意。所以实战当中，双方再次达成一致。白棋贴的时候，黑棋长出，这也是 AI 的一选。下一手，白棋再虎，而黑棋则继续从中央搬过头来，压住连攻。接下来黑棋再冲，白棋长出的时候，黑棋再长，白棋长。下一手，黑棋靠在此处缠绕攻击，白棋二路搬。此时黑棋最厚实的下法是单退，白棋退的时候，黑棋再拐头。但实战当中。黑棋选择了直接顶在此处，这手棋的用意是在白棋挡住的时候，黑棋再顺势扳住头，保留这一带的变化。但实际上从后续进程看，这个局部黑棋的棋形存在缺陷，因为在紧急情况下，这步打吃未必是先手。下一手，吴大师就采取了当时被认为俗手的下法，顶完之后直接扳，但这却是 AI 推荐的招法。接下来黑棋再扳住。白棋下一手，在上方飞下。此手走完之后，坂田龙南进行了64分钟的长考，而这一带的变化也非常有意思。长考过后，坂田龙南选择了在上方飞补一手，但是局后在复盘时，他却懊悔的说道：“长考出臭棋，这手棋应该直接点在此处。”但吴大师马上反驳：“如果黑棋点在此处，将正中他的圈套。”白棋在上方飞下，当然是看到了黑棋有点的手段。坂田龙南的理解是白棋粘住，然后黑棋吃，白棋粘，黑棋一提，这样白棋这块棋无法做活。而上方一带，黑棋的棋形看起来比较的工整，白棋也没有什么手段。如果将右边全部吃住，这盘棋可能瞬间就结束了。但是吴大师在飞的时候已经布置好了陷阱，如果黑棋点过来，白棋并不是粘。而是在外围先断打一手，黑棋如果断，白棋提形成转换，白棋没有不满，这一带整个右下的黑棋全都变薄，提花，黑棋不能忍受。那么黑棋如果在此粘住的话，白棋接下来就可以回到边上粘，黑棋再断，白棋打吃，黑棋提。虽然白棋局部不活，但白棋冲完之后断变成了先手，黑棋在吃的时候。白棋下一手棋有在脚步直接点的手段，黑棋挡下，白棋退，黑棋再粘，白棋立先手，黑棋长，接下来白棋尖在此处，双方形成对杀。而这个地方由于这个结争的存在，这个对杀黑棋无论胜或者败，都很能有好的结果。黑棋收气，白棋就收气，黑棋在提劫的时候，白棋一来可以在上方一带找劫，继续硬住。跟黑棋作战，实际上 AI 一选的推荐，白棋此时直接在中央跳补一手即可。黑棋消劫虽然吃住了右边，但白棋飞完之后，由于上方黑棋整条大龙尚未活境，这一带还有点的种种先手借用，黑棋需要处理。左边白棋已经全部实地化，这样的结果白棋大有。当吴大师摆出脚步对杀的变化之后，坂田龙南出了一头的冷汗，直呼。躲过了一劫，这一带黑棋在上方飞完之后，局势暂时平稳。下一手棋是第一日的封手，第二日天气晴好，却见在对局室的正中悬挂着一幅名曰《生龙图》的古画。只见画中的文殊菩萨端坐云间，慈眉善目，宛然微笑。吴大师垂手合十道：“但愿文殊菩萨能恩赐一些智慧给我们才好。”众人皆笑。对局继续，打下封手。白棋在右边粘补活自身，黑棋得到先手，接下来在上方追究白棋保卫。白棋在补断之前先靠增加眼位，黑棋顶
，白棋再挡，这一带黑棋断然不能被白棋扳下。下一手，黑棋在上方补棋，白棋再回到中央补住断点。接下来，黑棋在上方断，白棋打吃，黑棋粘，黑棋在上方捞足了实地，而白棋马上在中腹对黑棋大龙发动了反攻，黑棋粘住，白棋再飞。到了局部的接触战斗，板田荣男的手筋再度爆发。下一手黑棋跨，白棋扳，黑棋再跨也是 AI 的一选推荐。本局坂田荣男的吻合率在 66% 左右，吴大师的吻合率在 67% 下一手棋，白棋从外围虎住，黑棋再顶。接下来，白棋回到上方挡住。由于这一带白棋有先手，局部做活并没有问题。下一手棋，黑棋也再次扳，补强。中央大龙同时威胁白棋的几颗子，而白棋针锋相对，马上搬了上去。搬完之后，又产生了在这一带打吃、争吃的手段。实战当中，黑棋下一手棋在上方点入，要求白棋做活定型。这个地方，坂田荣男也展现了高级的定型技巧。下一手棋，白棋在此顶的时候，普通的想法，黑棋在上方挡住护住实地，已然可以满意。白棋如果顶，黑棋就粘。白棋接下来做活，黑棋再回到中腹行棋。但是实战当中，白天荣男却选择了直接顶在此处破影。难道此处黑棋误算了吗？当然不是。白棋冲下，看似破掉了上方黑棋的空，但黑棋追求的就是这个效果。下一手棋，黑棋在中央断打，解掉上方一带，打完之后争吃之围。白棋粘住，然后黑棋在中央双了一手。这步棋是先手，想必刚才有些棋友会有疑问：那么这一代白棋明明没有活棋，为什么黑棋不强杀呢？比如说，黑棋在脚上补，防住白棋在这一带飞做眼的手段。那么这样一来，白棋可以先冲，黑棋粘住，接下来白棋再冲，就成为了先手。此处黑棋不能被切断，一旦被断掉的话，那我们看到脚上的黑棋并未活境。而且这个地方，白棋的打吃成为先手，白棋自身做活没有任何的问题，所以黑棋大致要补棋，然后白棋冲先手，黑棋再断，白棋可以一路从中央打出来。这个结果，下一手棋叫吃，黑棋在粘的时候，白棋顺势粘住。现在黑棋还要补一手，将脚步做活，否则一旦白棋粘住，此处打吃先手，黑棋整体没有活境，白棋已然有两只眼，所以这样的结果。当黑棋再提的时候，白棋下一手棋就可以打完，然后从中央打出。这样我们看到下边有吃，这一带黑棋整体上位活境，白棋还有种种打了之后粘等等破眼的手段，所以这个结果，白棋大获成功。坂田荣男当然看到了这个图，所以实战当中他追求的效果就是得到拐的这一步先手，白棋在上方补活，然后。黑棋在中央长出，意图在中腹一带击溃白棋，而吴大师接下来也将他灵活的棋风和诡异的弃子战术发挥到了极致。下一手棋，白棋没有直接在中央动手，而是在下方点入，先试探黑棋的应手。坂田荣男再次长考了两小时二十分钟，他第一感是在此直接靠断与白棋进行决战，但是白棋搬出，黑棋断，白棋打，黑棋长。白棋在爬出的时候，黑棋断，白棋就长出，这样将形成乱战。而这一带白棋相对较轻，对黑棋而言，无论哪一块棋被吃住，都是不能接受的。所以百田中呢在此长考，计算了此处的种种变化，认为不可行。实战当中，长考过后，他选择了在边上先靠蓄力的手段。这手棋的用意也很明显，如果多了这一颗子的帮助，那么先前的变化图。此处的两颗白子，黑棋就可以直接吃住了。但吴大师不予理会，直接在中央跳回。黑棋尖刺，白棋粘住，黑棋再长，接下来白棋长出。这手棋是先手，走完之后，如果上方一带黑棋脱先的话，那么白棋在此一尖就可以吃住棋筋，将中腹全部逃出。实战当中，黑棋在脚步先拐一手，也是适应手的时机。看白棋如何做活。此时白棋如果在脚步立下，当然是木数活得最好。但是吴大师担心的
是黑棋再次切断的手段，白棋再吃，黑棋这一打吃，局部将成为一个接不归。这样三颗棋筋被吃，中央大龙全部逃出，那么白棋再去逃出这几颗子，意义已然不大。所以实战当中，白棋选择粘住，这样黑棋以后就留下了再次吃的先手的官子便宜。接下来，黑棋回到中央，紧住白棋气，防住白棋再次尖的手段。下一手棋，白棋靠下反击黑棋，黑棋搬，白棋长，黑棋再爬的时候，白棋从二路点了进来。这手棋是局部的手筋，黑棋如果挡下，那么白棋切断，黑棋固然可以吃住白棋，但白棋的搬将变成先手，对白棋这块棋的处理帮助巨大。而且下方一带，黑棋的控也受损。实战当中，坂田荣男以中腹作战为重，选择了粘住，这样白棋。就留下了爬回的手段，还威胁着中央黑棋的断点。下一手棋，吴大师长考了四十九分钟，这也是他本局用时最长的一手。长考过后，白棋在中央厚实的拐了一手，这手棋同样是先手，还在继续瞄着中腹一带几颗白子的洞出。如果此时黑棋脱先，比如说在下方搬或者在左边一带行棋，那么白棋打吃先手。黑棋再粘，白棋可以一路打出来，粘先手，黑棋粘住，白棋一冲。由于下方一带事先已经补强，黑棋这几颗子岌岌可危。这样的结果，白棋大获成功。所以实战当中，白棋在下方补棋的时候，黑棋也回到中央自补了一手，而白棋接下来继续在此靠，利用中腹的残子，黑棋粘住，下一手棋，白棋贴棋，但局后。吴大师认为这手棋是还手，他此时的判断自己形势还不错，但是从 AI 的视角来看，现在黑棋盘面的领先在5到六目棋左右，胜率依然有 90% 此时白棋最紧凑的下法，一种方案是在下方一带爬出，黑棋补住断点，白棋在中央跳锋，这样黑棋这块棋整体尚未活境，而中腹一带白棋潜力增加，或者。另外一种思路就是局后吴大师与恩师赖月现做，研究此局时的下法。此时，白棋可以从上方搬，黑棋断吃，白棋打吃试探应手。如果黑棋提，那么由于这一带黑棋没有粘住这颗子，以后长进角挡住，此处的冲断并不成立。那么白棋再回到下方，上方无疑是便宜了。所以黑棋最强应对是粘住，威胁长完之后再星位冲的手段。那么白棋打吃先手。然后自补一手，将整个左上角地全部拿住。如此，虽然黑棋盘面领先还在五目左右，但是全局不确定性的因素很多，棋局依旧十分难解。而实战当中，白棋在下方这步贴，对黑棋的威胁并不大。下一手棋，白田荣男的胜负感爆发，直接在左上角动手。白棋补住断点，黑棋挖吃，要求白棋补活。白棋做活，黑棋靠近角。黑棋粘，白棋立下是争先手段。黑棋冲，白棋顶，黑棋粘住之后，这块棋已经没有死活问题。接下来，白棋上方要做活，黑棋断打，白棋粘，然后黑棋打吃，自补一手。如此，白棋得到先手，回到左边补了一手。现在黑棋胜率 98% 盘面领先在七目棋左右。下一手棋，坂田荣男不依不饶，直接靠在了左下的三三。要求继续破空，而吴大师此时也意识到，先前的还手带来了危机，左上实地被破的损失重大。下一手棋，白棋扳住，要求强杀，黑棋扭断，白棋立下也是局部最强应对。黑棋打，白棋长，黑棋再粘的时候，白棋贴完，在脚步拐下。下一手，黑棋再次长出。此时，白棋最沉稳的应对是在这一带飞。这是局后吴大师复盘时的意见，也是 AI 的一选。但是吴大师也解释到，他在实战当中所担心的，是黑棋在这一带点的手段。由于黑棋的冲是先手，这一带被点，白棋还是十分的难受。但以今天 AI 的分析来看，中央一带这一战在所难免。黑棋点的时候，白棋下一手棋可以再次退回，再捞一笔。黑棋双住，然后白棋再次飞。继续制鼓作战，因为毕竟上方一带黑棋尚未完全封锁白棋的出路，这样
，白棋的机会要更大一些。而实战当中，白棋选择了长护住这一带的这块棋，但是黑棋的拐十分舒服，白棋再搬，黑棋点刺，白棋打吃补棋的时候，黑棋继续点，威胁白棋眼位，白棋下一手棋靠，黑棋再顶，接下来白棋继续靠。在脚步腾挪，黑棋立下，在这一带先手定型之后，下一手棋，白棋回到中央飞出。由于吴大师没有抢到这步飞的要点，此时黑棋盘面的领先已经攀升至了十三目棋。但诡异的是，接下来由于坂田龙男的贪心，他开始了过山车式的大跳水，也诱发了吴大师职业生涯当中最顶尖的妙手之一。我们一起来欣赏。下一手棋，黑棋断，白棋再吃，看似准备工作已然做足。此时 AI 推荐，黑棋应该直接在此搬出。最后，坂田龙男也说道，他当时的想法就是要在这一带搬出行棋。这个搬非常严厉，如果白棋在此切断的话，那么黑棋以后打吃、长、尖都有先手。下一手棋可以直接靠在此处。由于有上方外势的支援，这一带的作战，白棋自身也没有活境。黑棋并不惧怕，因为黑棋随时还留有在二路跳回的后门，这块棋没有任何死活的危险。那么，如果此时白棋贴出反击，黑棋准备了从上方搬的下法，白棋再吃，黑棋打，白棋提，黑棋叫吃完之后再次长出，这样黑棋变成硬头，而且左边还有打吃完之后再冲，打完再断等等的借用。如此，不仅自身处理。并不困难，而且还顺势破掉了白棋在这一带的潜力。这个结果，黑棋也是非常的充分。而实战当中，坂田龙男认为自己的准备工作做得还不够足，或者说还有便宜可以占。下一手棋，黑棋在中央再压一手，这手棋本身也没有问题。白棋在退的时候，黑棋接下来在下方双。这手棋的用意是想在此冲断白棋，如果能将白棋几颗子全部吃住。黑棋当然满意，而如果黑棋冲的时候，白棋在这一带后手补棋，那么能够先手双到一下，使得白棋的退回变成后手，这个结果黑棋也便宜了，然后再回到左边搬。但是没想到的是，就是这一步看似绝对先手的下法，遭到了吴大师鬼手的反击。下一手，白棋竟然直接在右边角地靠了一手，看似跟左边的主战场毫不相关。但却依旧是 AI 的一选推荐。而从后续进程看，从这步靠开始，吴大师逐步的扭转了不利的局势。这手靠的用意在于试探黑棋的应手。局部黑棋如果从上方扳住，看似是最佳应法，还补了上方的断，一毛不拔。但这样，白棋接下来就可以再次长出。我们先回到之前这个地方，黑棋再次双的时候，白棋如果直接在这一带长出会怎样呢？能不能先手防住这个断？如此黑棋会冲。现在白棋如果顶，那么黑棋就退回了。而如果白棋挡住，黑棋叫吃，下一手棋随时还可以冲完之后再断。如果长，黑棋断吃，冲断的手段依旧存在。而我们再回到吴大师靠完之后的变化，黑棋如果此时搬，那么白棋再长，和先前就完全不同了。黑棋在冲的时候，白棋并不是挡，而是顶在此处。现在我们看。黑棋如果从上方连回，那么白棋打吃先手，然后一虎，这样脚步的收获巨大。这一带冲断与不冲断意义已经不大。这个结果，黑棋实力大损，当然不肯。但是如果此时黑棋选择补棋的话，那么白棋在此打吃先手，黑棋提，下一手棋，白棋就可以直接在此粘回了。黑棋团，白棋断。接下来黑棋再断，可以吃住白棋连回三颗子，但我们再回头看左边的冲断已然消失。这样，白棋在左边长出之后，可以将控全部护住。黑棋再跳，白棋可以尖。接下来有冲完之后冲断的手段，黑棋粘住，白棋挡住即可。这个结果，白棋两边便宜，黑棋当初的这步长走了一个寂寞，所以这个图当然也不能够接受。当然，黑棋如果这一带不是去吃粘，也大同小异，因为白棋这一带依旧有冲的手段，这样和刚才是一样的。
黑棋吃的时候，白棋先手护住断，再回到左边长，所以扳的下法不足为惧。而如果虎在此处的话，白棋可以反扳，上方又产生了断的手段。黑棋再走的时候，白棋又可以长出了，因为接下来黑棋一冲，白棋的打变成了先手。黑棋再粘，白棋粘住，黑棋走完和刚才完全一致，所以这一代两个扳都不太好。那么如果在上方长如何呢？白棋这样就保留了在这一带随时可以挖的手段。黑棋如果从脚步打吃，白棋粘，黑棋再补，这一带白棋已然便宜。这样白棋再回来补住断点即可。脚步差的这几目棋对于局势的影响是巨大的，黑棋当然不肯。但黑棋如果用强在左侧断吃的话，那么白棋就顺势粘住。下一手棋黑棋再吃，白棋打吃，黑棋提，白棋一打。黑棋陷入了困境。此时黑棋如果粘住的话，那么我们看到白棋这一带还有冲的手段。黑棋再粘，白棋打吃，黑棋逃出，白棋可以先滚包一圈。这样一来，下一手棋，白棋不是再次粘，而是直接从边上挡下。这个结果我们看到，黑棋再冲，白棋挡，由于气紧的关系，黑棋无法断。至于黑棋想去吃这几颗子，已经无关紧要。因为我们再回过头来看，黑棋整个左边的大龙已经全部补活了。当然，这一带也有做劫、强行抵抗的手段。黑棋断在此处，但白棋提劫，黑棋也没有什么好的劫材。这一带被白棋提过来，两边的黑棋都不活，黑棋无法忍受。而黑棋如果再退让，白棋依旧可以冲。黑棋粘住，白棋可以在此断完之后冲出，和刚才的图是类似的。虽然这个结果，白棋已经无法再冲断黑棋强杀左边，但是局部白棋粘住之后，收获巨大。黑棋冲，白棋挡，黑棋两颗子也动弹不得。这样，黑棋脚地被打穿，白棋已经大胜。所以这一代的种种变化，使得坂田荣南在这个地方无奈，最终选择了粘在脚地的下法。但这样，白棋便宜完之后，下一手棋直接。回到左边长出，吴大师再度开始弃子。接下来黑棋再冲，白棋该如何抵御这个断呢？吴大师给予的答案就是直接弃掉。下一手棋，白棋回到右边断吃，黑棋如果粘，白棋也粘。这样我们看到以后这一代白棋打吃先手，上方有冲断，下方白棋连回这颗子之后，又产生了再次冲，黑棋断，然后白棋挡下，逼迫。黑棋对杀收气的手段，黑棋吃这几颗子并不便宜，而且以后这一代由于黑棋自身气紧，白棋长等等还有先手，此处也有一些借用，所以这个图白棋充分可占。从 AI 的分析看，如果下成这个图的话，双方将变成盘面目数相当。实战当中，在白棋打的时候，黑棋选择了打吃护住脚地，白棋顺势提，接下来还有断吃的手段，黑棋再粘。下一手棋，白棋在中央打吃，黑棋提吃，然后白棋爬回了这颗子。这颗子爬回，不仅关子的目数极大，而且现在下方一带的冲完之后，逼迫黑棋收气也变得非常现实。但黑棋无论如何也不肯从二路跳，直接连回。接下来，黑棋在中央靠继续破空，白棋尖，黑棋粘，白棋挡住。此时从形式上看，黑棋的领先。大约是在盘面四目棋左右，局势十分焦灼。下一手黑棋粘回这颗子也是价值巨大。这一带如果不走的话，那么此处白棋打吃，黑棋再断，白棋提，脚步还留有二路打的手段。更重要的是，黑棋失去了这个打吃的手段，白棋随时可以在这带动出威胁中腹的几颗子，同时要求连回。所以实战当中，黑棋再次粘住，白棋下一手棋搬进入收官，黑棋挡。白棋粘，接下来黑棋这步尖是坂田荣南局后最为后悔的一步棋。此手走完，双方的形势盘面目数相当。坂田荣南在读秒声的催促中落下这手棋之后，满脸的倦容，不知不觉也进入到了晚餐的时间。晚餐时间是休息一小时，这样也许能短暂的恢复一下对局者的体力。离开棋盘后。两位骑士在用餐时间简单的交流了几句，餐后
，品了一会儿茶，吴大师先回到了棋盘边，对记录员说道：“开始吧。”接下来便陷入了沉思。此时是晚上七点，吴大师上余两个余小时。接下来，吴大师选择了尖在此处。那么，为什么坂田荣男对于这手棋很后悔呢？是因为这个地方实际上如果时间稍微充足一些，黑棋并不难算到，此手应该再往前一路。直接在此象不飞，白棋如果在此跳的话，黑棋有跳的好手，跳完之后接下来威胁下方冲断，中央白棋大龙未活，白棋双住，黑棋顺势一粘，这样不仅破空更多，而且还威胁着上方的断点，以及这一带弃锦之后在此穿入等等的官子定型手段。比之实战，黑棋这一步尖亏了约四目棋，而实战当中。黑棋尖在此处，白棋尖，下一手棋，黑棋在脚上挡下，要求搜刮脚步白棋，白棋一路先打，黑棋长，然后在下方冲，为逼迫黑棋收气做准备。黑棋切断，白棋再回到脚步立下，下一手棋，黑棋在中央吃住，也是无奈的一手。这代如果不走的话，担心的还是白棋在此冲，黑棋由于自身气过于的紧，此处。如果断吃，白棋顺势一长，黑棋几颗子反而无法逃脱，这样这个局部的关子目数将受损。黑棋后时吃在此处，杜绝了白棋在这一带种种的借用。但是，白棋在上方粘回两颗子，价值同样巨大。而局后的研究，赖由现作认为，黑棋的这手棋应该在上方断吃。从 AI 的分析看，如此双方依旧是盘面目数相当，几乎是要下成一盘和棋的一个形式。而实战当中，黑棋吃这个固然价值巨大，但白棋粘回之后，吴大师直白盘面领先两目的形式已经不可动摇。下一手棋，黑棋冲，然后再断，继续在中央搜刮，而白棋就简明的应对。黑棋提吃，接下来白棋再次挡下，要求黑棋收气。如果黑棋先前一带不在中央冲，而是直接在下方跳过的话，那么白棋在中央收束，结果也是一样的。实战当中，双方开始收气，白棋上方断完之后立下，也是经典的官子手筋，两边都有立的手段。黑棋打吃，白棋粘住，然后黑棋提吃，白棋粘回这颗子先手，黑棋再粘，白棋下一手棋挡住开始收气，黑棋断，白棋吃，接下来黑棋立下，白棋收气，黑棋收气。吴大师的官子下的滴水不漏，长是盘上最大之处。黑棋挡下，白棋再粘，接下来黑棋吃，白棋打。此后双方进入了小官子的争夺，但是吴大师将盘面领先两目的形式牢牢地把控在自手中。百辰龙南没有找到任何的机会。这二百四十五手，对局结束，直白的吴大师以两目赢下了本局。本局双方在布局阶段都下出了新手。坂田龙南在绝大多数时间里边，一直牢牢地掌控着自己的先行之力，但是由于前边长考过度，导致自己早早地进入了独秒，在此后中盘战斗当中，出现了剧烈的波动。在下方，吴大师错失了这步飞的要点，但坂田龙南一直盯着这步扳，却始终没有出手，结果在下方这步长，误以为是先手，遭到了吴大师绝妙这一靠的反击。此后，双方进入了官子的争夺，但独秒声中的坂田龙南没有把握住机会，败下阵来。而这盘棋对于坂田龙南的打击非常大，可以说是他倒心被毁的一局。之所以这样说，是因为在本局结束的五天之后，日本棋院举行了新年的宴会，期间，坂田龙南举起酒杯说：“这几日我连续酒醉，今天我就少饮一些吧。”之所以连续酒醉，恐怕是和这盘棋的失利有关系，借酒浇愁也未可知。但当日宴会上，坂田荣男的失落之态，让人们对他在十番棋后几局的状态表示担忧。接下来，我们将继续和大家一起分享吴大师与坂田荣男的十番棋较量。今天这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。